உன்னையுடன் தீப்பதற்கு கருவில மெர்சல் படம் ஆடியோ லான்ஸ் பாருங்க ஆடியோ லான்ஸ்ல 
உடை கட்டுப்பாடு இருந்த காலகட்டம் அது
ஒரு பெண் இந்த ட்ரெஸ் தான் போடணும் அப்படி சொல்றது அடிமை தடந்தா ஒரு பெண் இந்த ட்ரெஸ் போட கூடாதுன்னு சொல்றது அடிமை தடந்தா இதுல நீங்க எங்க இந்த ட்ரெஸ் தான் போடணும் சொல்றீங்க இது அடிமை தடமா சொல்றமா அவ என்ன சொல்ல வராங்கனா ஒருத்தங்க வந்து நீ சாப்பிடவே கூடாது அப்படினு பட்டினி போடுற எவ்வளவு பெரிய கொடுமை அவ்வளவு பெரிய கொடுமை நீ இவ்வளவு தூரம் சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்றது அந்த காலத்துல ஏழு குழந்தைங்க பெற்றிருந்தாங்க ஆமா தான் இல்லையா இந்த காலத்துல ஒரு குழந்தை கூட தவிக்கிறாங்க அது எதனால அது எதனால அந்த காலத்துல ஏழு குழந்தைங்க பெற்றிருந்தாங்க இந்த குழந்தை இந்த காலத்துல ஒரு குழந்தைங்க இங்க இருக்க கேமரா பண்ணி பார்த்தா கூட நான் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்லிருக்கேன் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு பெண் கருவுறுதலின் போது என்ன உடை அணிய வேண்டும் ஒரு பெண் பிரசவ காலத்தில் என்ன உடை அணிய வேண்டும் பிரசவத்திற்கு பெண் பால் உணர்வு கொள்ளும் போது என்ன உடை அணிய வேண்டும் I'm going to 
பண்ணா என்ன தெரியும் இப்ப இது என்ன பண்ண அவங்க வந்து ட்ரெடிஷனல் பேசுறாங்க இப்ப இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் பட்டு கலாச்சாரம் கல பரவாயில்ல இந்த பத்துல வச்சு போடணும் பத்து பவர வளர்ச்சி தான் தவிர 
நீங்க வந்து உங்களுடைய உடைகள் உங்க எல்லாத்துக்கும் வசதியா இருக்குதா இதுல எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எங்களுடைய வேலைகள் நாங்க சுதந்திரமா பண்ண முடியுது நீங்க சொன்ன மாதிரி சாரி விலகுதா அதை எழுத்து விட்டமா இதை எழுத்து விட்டமா அப்படி கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது நீ பேசுறது உங்க வேலை அதை தாண்டி நம்மள ஒண்ணு டைவர்ட் பண்ணுது இது நமக்கு அங்க தெருவு இங்க தெருவு கரெக்ஷன் பண்றோம் ஆனா நாங்க எந்த கரெக்ஷன் பண்ணி நாங்க அசால்ட்ட பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றாங்க சோ உங்களுக்கு உங்களுடைய உடைகள் வசதியா இருக்கா வசதியா இருக்கு மேம்
நவீன காலம் வளர வளர நாகரிகம் வளரதான் செய்யும் நீங்கள் அதற்கு ஆப்போசிட்டா என்ன சொல்லணும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இன்னும் பாரம்பரியம் சார்ந்து உங்களுக்கு எதிர்த்து எங்க வசதியா இருக்கு அப்படின்ற பத்தி ஏதாவது சொல்லி விடுறீங்களா மைக்க வாங்க மைக்க வாங்க கேள்வி முன்னே கிளம்புறீங்களா உங்களுடைய உடலை பத்தி நாளைக்கு வந்து இவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் படிக்காங்க இப்ப ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் எழுதிக்க விடுதல ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இருக்கும் இப்ப அவங்க லா படிக்காங்க அவங்க லா அந்த சாரி கட்டிட்டு போகலாம் ஒருவேளை இங்க சுமிட்டா விடிய கூட இருக்கலாம் ஆனா விண்வெளி துறையிலயோ இல்ல காவல் துறையிலயோ நான் என்னோட சாரியில இருந்துப்பேன் என்னோட செய்ய நடத்துட்டு போனா அப்படின்னா நான் என்னோட சாரியிலே காவல் துறையில இருந்து என்னை பாதுகாத்துக்கிடுவேன் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லலாம் நடைமுறை வாழ்க்கை ஒரு பெண் வழிக்கு நடைமுறை வாழ்க்கை அவளோட காவல் காவல்துறை அந்த நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு அவளுக்கு என்ன கரெக்டா இருக்குமோ அது அவ அவளோட மற்றவங்களோட கண்ணோட்டத்துக்கு தப்பா தெரியாதபடி அந்த உடையினை அணிந்து கொள்கிறார் அதுதான் நவீன காலம் வளர வளர நாகரிக உடை வளரும் அவங்க வந்து இப்ப ரெண்டு பேருமே பார்க்க போனா உங்களுடைய பாரம்பரிய உடைகள்லயே வளர்ச்சி இருக்கு நாகரிக உடைகள்லயே வளர்ச்சி இருக்கு இல்லையா நாகரிக உடை வளர்ச்சி மேலதான் அதிகமா இருக்கு இந்த காலத்துல ரெண்டு பேருக்கு செயல்முறைகள் இருக்கலாம் ஓகே உங்களுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு இதெல்லாம் கட்டமைக்கப்படுறது உடைகள்னால கிடையாது உடை என்பது முழுக்க முழுக்க ஆணாதிக்க வருத்தத்தால் பெண்களுக்காக நிர்வகிக்கப்பட்ட ஒண்ணு இத நாம எல்லாரும் ஏத்துட்டு ஆகணும் அந்த உடை ஆண்களுக்கானது அல்ல இந்த சமூகம் சார்ந்த செயல்பாடுகளாக இருந்தாலும் பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் கலாச்சாரமாக இருந்தாலும் அது பெண்களை வைத்து நிர்வகிக்கப்பட்டதுதான் ஆண் வர்க்கம் ஆணாதிக்க வர்க்கம் ஆதி காலத்தில இருந்து பெண்ணை மண்ணாக பார்த்தது மலையாக பார்த்தது மழையாக பார்த்தது கடலாக பார்த்தது ஏன் தெய்வமாக கூட பார்த்தது ஆனால் இன்று வரை பெண்ணை பெண்ணாக பார்க்கவில்லை என்பதெல்லாம் வருத்தத்திற்குரிய செய்தி ஒரு பெண்ணினுடைய உடல் என்பது மிகப்பெரிய அரசியல் மிகப்பெரும் அரசியல் அது அதை வச்சு அதை வச்சு நாட்டோட தலையெழுத்தையும் ஒருவன் நேரத்திலையும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் உண்மைதான் சரியா அதனால நீங்க ரெண்டு டீமா இங்க பேசுவீங்க உங்களுடைய நாகரிக உடையிலையும் எந்த தவறு கிடையாது உங்களுடைய பண்பாட்டு உடையிலையும் எந்த தவறு கிடையாது ஆனா இங்க கெட்டிங் என்ன அப்படின்னா விருப்பம் உங்களுடைய விருப்பம் என்பது நாலு சோத்துக்கும் நம்ம நிறைவேற்றிட்டு போயிடலாம் அசால்ட்டா வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டோம் அப்படின்னா எது தேவையோ அதை செஞ்சுதான் ஆகணும் கபடி கலத்துல இறங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு முந்தைய வாங்கி கெட்டிட்டு ஆடித்தான் ஆகணும் கர ட்ரௌசர போட்டுட்டு போயிட்டு ஆகணும் நம்மளுடைய தேவைகள் நமக்கு முக்கியம் தவிர நம்மளுடைய விருப்பங்கள் நம் மனம் சார்ந்தது நம்மளுடைய தேவைகள் சுத்தி இருக்க எல்லாம் சார்ந்தது இல்லையா அதனால பண்பாடு நாகரிகம் கலாச்சாரம் இதை எல்லாத்தையுமே கட்டமைச்சு வச்சுக்கிட்டு மேலும் மேலும் அதை சொல்லி சொல்லி நம்ம அடிமைப்படுத்திருக்காங்க அதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாக்கி ஒரு காலத்துக்கு தான் போவோம் ஏன் கெட்டிங் வந்து ஆடையில கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு பெண்ணை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய முதல் சாவி ஆடை தான் முதல் திறவு போலே ஆடை தான் அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ட்ரெஸ் போடு அப்படின்னு ஒரு பெண்ணை சொல்றது அடிமைத்தனம் இந்த ட்ரெஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்றதும் அடிமைத்தனம் தான் எந்த உடை போடணும் அப்படின்றது அவங்களோட விருப்பம் இல்லையா ஆனா என்னோட பர்சனலா அது நம்மளுடைய பாதுகாப்பை உறுதி பண்ணணும் அவ்வளவுதான் பாதுகாப்பை உறுதி பண்ணணும் நம்மள சார்ந்து உறுதி பண்ணணும் இப்ப நீங்க ஒரு மாடன் ட்ரெஸ் போட்டு போறீங்க என்ன எவ்வளவு வந்து பழங்க கராத்தை தெரியும் உங்க தெரியும் சாவடிச்சு அப்படின்னு பிரச்சனை கிடையாது போயிட்டே இருக்கலாம் போட்டு இல்ல எனக்கு சேஃப்டி எனக்கு ஃபீலா இல்ல அப்படின்னு நீங்க மாத்திக்கலாம் அது உங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் ஓகேவா இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா உங்களுடைய உடைனாலும் சரி உங்களுடைய கலாச்சாரம் எல்லாமே உங்களை அடிமைப்படுத்துறதுக்காக பெண்களை அடிமைத்தளத்திலே வச்சிருக்க குழந்தை தானே தவிர உங்களுடைய பாதுகாப்பை வந்து எதுவுமே உறுதி செய்யல எனக்கு ஒரு கவி நினைவு போறது எப்பொழுதும் எடுக்கும் புகைப்படங்கள் எல்லாம் 
நான் நாட்டாளியில் உட்கார்ந்திருப்பேன் எனக்கு பின்னால் அவள் நின்று கொண்டிருப்பாள் என்னிடத்து காமவர்களை பற்றி அழைத்தும் தெரிந்தாலும் கூட அவள் அமைதியாகவே இருப்பாள் நான் அவளிடத்து கல்லூரிகளை காட்டி அவளை பயமுறுத்தி கொண்டே இருப்பேன் நான் அவள் எனக்கு இருப்பதை யாரும் கேட்டால் ஒளிய நான் சொல்வதே இல்லை நான் அவளுக்கு இருப்பதை அவள் அணிகளங்கள் அணிந்து அறிவித்துக் கொண்டே இருப்பாள் நான் இறந்தால் நான் இறந்தால் என் நினைவுகளோடு வாழ வைப்பார்கள் அவளே அவள் இறந்தால் அவள் தந்தையோடு வாழ வைப்பார்கள் என்னை அப்படின்றது ஒரு ஒரு பெண் வந்து இந்த சம்பவத்தில் என்ன நிலையே இருக்கா ஒரு ஆண் வந்து என்ன நிலையே இருக்கான் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆழமான கவிதை அது சரியா இந்த விவாத நிகழ்ச்சி இந்த ஆடை சிறந்ததா இந்த ஆடையே சிறந்ததா இந்த ஆடையை நீங்க விரும்புறீங்களா அந்த ஆடையை விரும்புறீங்களா அப்படின்ற ஜட்மெண்ட் வந்து இதுல கிடையவே கிடையாது உங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் அணிய வேண்டும் உங்களுடைய ஆடையில வந்து எந்த சுதந்திரமே கிடையாது ரெண்டு டீம் வாதாடுனீங்க இது சுதந்திரமா அது சுதந்திரமா ஆடைக்கும் சுதந்திரத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அது உங்களுடைய விருப்பம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதானே உங்களுடைய விருப்பம் தென்காசி லைஃப் வழங்கிய இந்த நிகழ்வு இணைந்து வழங்கிய தென்காசி கேன்சர் சென்டர் மற்றும் தென்காசி மெடிக்கல் சென்டர் விடிஎஸ்ஆர் செல்ஸ் தென்காசி இவர்கள் இணைந்து வழங்கிய இந்த நிகழ்வு இந்திய பெண்கள் தின நிகழ்வு அவரவர் விரும்பும் ஆடைகளை அவரவர் அணிவதுதான் சுதந்திரம் நீங்களும் உங்களுடைய ஆடைகளை விரும்புறீங்க நீங்களும் உங்களுடைய ஆடைகளை விரும்புறீங்க உங்களுடைய வளர்ச்சி தான் அந்த கோசல வச்ச சேலையில இருந்து இந்த சேரிக்கு மாறிருக்கீங்க உங்களுடைய வளர்ச்சி இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டிச் பண்ணி போட்டீங்க இப்ப ரெடிமேட்ல வந்து போடுறீங்க ஷார்ட்டா போட்டீங்க லாங் ஃபிராக் போட்டீங்க போய்கிட்டே இருக்கும் சோ ரெண்டு பக்கம் பார்க்க போறது ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு வளர்ச்சி இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு எந்த நாடு எந்த சமூகம் எந்த மக்கள் வளரக்கூடிய வளர்ச்சிகளை பின்பற்றவில்லையோ அது மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்திக்கும் என்பது வரலாற்று உள்ளது அதனால நம்மளுடைய வசதிக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய நாகரிகளுக்கு ஏற்ப எவ்வளவு தூரம் முன்னேறி போறோமோ அவ்வளவு தூரம் நம்மளையும் சரி நம்மளுடைய உடைகளையும் சரி நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் மாத்திட்டே தான் போய்கிட்டு இருக்கணும் உங்களுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு பாரம்பரியம் என்பது உடைகள் சார்ந்தது அல்ல அது உங்களின் உணர்வுகள் சார்ந்தது என்று போய் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி உன்னாலே முடியாதென்று ஊரே சொல்லும் நம்பாதே பொழி பரிதாபம் காட்டும் இந்த வர்க்கத்தோடும் இணையாதே உலகத்தின் வழி எல்லாம் வந்தால் என்ன உன் முன்னே பிரசவத்தின் வழியை தாண்டி தீரந்தார் இனி சிறக Let's go.